వైసీపీ మాజీ స్పీకర్ కోడెల మూడు నెలల పాటు వేధించారని వైసీపీ ప్రభుత్వంపై టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు మరోమారి ఆరోపణలు చేశారు ప్రభుత్వ వైఖరిపై ఏపీ గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ కు ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ కోడలపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో విష ప్రచారం చేశారని ఆరోపించారు టీడీపీ నేతలపై నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారని వైసీపీ నేతలు చెప్పినట్లుగా పోలీసులు వారికి సహకరిస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు అన్ని రకాలుగా భయపెట్టి ప్రతిపక్ష నేతలను వేధిస్తున్నారని మండిపడ్డారు వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి ఇంకొంతమంది నేరస్తులు కలిసి సోషల్ మీడియాను రెచ్చగొట్టారని సంబంధం లేని సివిల్ కేసుల్లోనూ కోడెల కుటుంబ సభ్యులను వేధించారని ఆరోపించారు సభాపతి మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు చీఫ్ విప్లకు ప్రభుత్వం ఫర్నిచర్ ఇవ్వడం సాధారణమని అన్నారు ఎన్నికల తర్వాత అంతకు ముందు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ మళ్లీ అధికారంలోకి రాకపోతే కనుక ఆ పార్టీ నేతల దగ్గర ఉండే ఫర్నిచర్ ను తిరిగి ప్రభుత్వానికి పంపాలని ఈ పనులన్నింటినీ ప్రత్యేక సిబ్బంది ప్రైవేట్ సెక్రటరీ చూసుకుంటారని అన్నారు అసెంబ్లీ ఫర్నిచర్ ను కోడెల తన ఇంటికి తరలించారన్న కేసులో ఏదేదో ఊహించుకున్నారని విమర్శించారు ఈ ఫర్నిచర్ తీసుకెళ్లమని కోరుతూ ప్రభుత్వానికి ఆయన ఎన్నిసార్లు లేఖలు రాసినా పట్టించుకోలేదని ఆరోపించారు చంద్రబాబు పాపికొండల వద్ద సంభవించిన బోటు ప్రమాదంపై మాజీ మంత్రి హర్ష కుమార్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు బోటులో ప్రయాణిస్తున్న వారి సంఖ్యను తక్కువ చేసి చూపుతున్నారని అన్నారు ప్రమాద సమయంలో బోటులో తొంభై మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారని దీనికి సంబంధించిన తన వద్ద విశ్వసనీయ సమాచారం ఉందని తెలిపారు మృతుల సంఖ్యను తక్కువగా చూపెట్టేందుకే తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారని మండిపడ్డారు సోమవారం మధ్యాహ్నానికే బోటు జాడ తెలిసిందని అయితే లెక్కకు మించి మృతదేహాలు బయటపడతాయనే భయంతో బోటును వెలికి తీయడం లేదని విమర్శించారు సంచలనం కోసమో పేరు సంపాదించడం కోసమో తాను ఈ విషయాలను వెల్లడించడం లేదని అన్నారు బోట్లో అసంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయని హర్ష కుమార్ ఆరోపించారు ఇందులో ఫారెస్ట్ టూరిజం ఇరిగేషన్ అధికారుల పెట్టుబడులు ఉన్నాయని తెలిపారు ప్రభుత్వ అధికారులే వ్యాపారం చేస్తున్నారని అందుకే అసలు వాస్తవాలు వెలుగులోకి రావడం వారికి ఇష్టం లేదని మండిపడ్డారు ఎక్కువ మందితో ప్రయాణిస్తున్న బోటుకు దేవీపట్నం ఎస్ఐ అనుమతి ఇవ్వలేదని ఆ తర్వాత టూ టూరిజం మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీలకు ఫోన్ చేసి బోటుకు పర్మిషన్ ఇప్పించేలా చేశారని అన్నారు కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ పార్టీలపై కేంద్ర సహాయ మంత్రి బీజేపీ నేత కిషన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు ఢిల్లీలో ఈరోజు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రెండు వేల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే యురేనియం తవ్వకాలకు అనుమతిచ్చిందని ఇప్పుడు ఈ అంశంపై అవకాశవాద రాజకీయం చేస్తుందని మండిపడ్డారు యురేనియం అన్వేషణకు టీఆర్ఎస్ అనుమతి ఇచ్చిందని అప్పుడు అనుమతి ఇచ్చి ఇప్పుడు ఎందుకు వ్యతిరేకంగా తీర్మానాలు చేస్తుందని దుయ్యబట్టారు ఆయన కేంద్రం అనుమతిచ్చింది యురేనియం అన్వేషణకు మాత్రమేనని దేశ ఖనిజ సంపదపై డేటాబేస్ తయారు చేయడం ప్రభుత్వ బాధ్యత అని తెలిపారు ఖనిజ సంపదపై పరిశోధనలు మాత్రమే జరుగుతున్నాయని యురేనియం తవ్వకాలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదని స్పష్టం చేశారు యురేనియం తవ్వకాల కన్నా బొగ్గు తవ్వకాలతోనే ఎక్కువ నష్టం వాటిల్లుతోందని మంత్రి వ్యాఖ్యానించారు హరిశంకర్ దర్శకత్వంలో వరుణ్ తేజ్ అదర్వ మురళి ప్రధాన పాత్రలుగా వాల్మీకి రూపొందింది తమిళంలో హిట్ కొట్టిన జగర్ తాండా చిత్రానికి ఇది రీమేక్ పూజా హెగ్డే మృణాలని రవి కథానాయకులుగా నటించిన ఈ సినిమా రేపు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది తాజాగా ఈ సినిమా సెన్సార్ కార్యక్రమాలను పూర్తి చేసుకుంది సెన్సార్ బోర్డు వారు ఈ సినిమాకి యుఎస్ సర్టిఫికెట్ ను మంజూరు చేశారు రెండు గంటల యాభై మూడు నిమిషాల నిడివి కలిగిన ఈ సినిమా రేపు ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది వరుణ్ తేజ్ లుక్ కి పూజా హెగ్డే గ్లామర్ కి ఇప్పటికే మంచి మార్కులు పడిపోయాయి ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్ లో చిత్రీకరించిన దేవత సినిమాలోని పాటకి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది దాంతో ఈ సినిమాపై అందరిలోనూ ఆసక్తి ఉంది మిక్కీ జేమయ్యర్ సంగీతాన్ని అందించిన ఈ సినిమాలోని స్పెషల్ సాంగ్ లో డింపుల్ హయాంతి మెరవనుంది మాజీ స్పీకర్ కోడెల మృతిపై వైసీపీ ప్రభుత్వమే కారణమని టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన ఆరోపణలపై మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ మండిపడ్డారు ప్రభుత్వ తీరుపై గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ కు ఫిర్యాదు చేయడాన్ని ఖండించారు ఈరోజు ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కోడెల ఆత్మహత్యను కూడా రాజకీయాలకు ఉపయోగించుకుంటున్నారని ఆరోపించారు గవర్నర్ వ్యవస్థను గతంలో విమర్శించిన చంద్రబాబు ఈ రోజు ఏ మొహం పెట్టుకుని గవర్నర్ వద్దకు వెళ్లారని ఎద్దేవా చేశారు చంద్రబాబు తన హయాంలో సీబీఐపై నిషేధం విధించారని మరి కోడెల మృతిపై అదే సీబీఐతో విచారణ జరిపించారు ఎలా కోరుతున్నారని ప్రశ్నించారు చంద్రబాబు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్రంలో ఏ వ్యవస్థ సరిగా లేదని అన్ని వ్యవస్థలను చిన్నాభిన్నం చేశారని విమర్శించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఇటీవల జరిగిన బోటు ప్రమాద ఘటన అంశంలో మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ పై మాజీ ఎంపీ హర్ష కుమార్ ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెలిసిందే ఈ ఆరోపణల నేపథ్యంలో అవంతి శ్రీనివాస్ స్పందించారు తనపై హర్ష కుమార్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఆ రోజున బోటు అనుమతి కోసం ఏ అధికారిని తాను ఒత్తిడి చేయలేదని అది పచ్చి అబద్ధమని అన్నారు హర్ష కుమార్ తనపై చేసిన ఆరోపణలను నిరూపిస్తే ఏ శిక్షకైనా తాను సిద్ధమేనని ఒకవేళ నిరూపించలేకపోతే హర్ష కుమార్ ఏ శిక్షకైనా సిద్ధమేనా అని ప్
ఎన్నికల సమయంలో ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పిన కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యాక ఆ మాట నిలబెట్టుకోలేదని తెలంగాణ యువతను ఆయన మోసం చేశారని టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డి విమర్శించారు ఈ మేరకు సీఎం కేసీఆర్ కు బహిరంగ లేఖ రాశారు తెలంగాణలో యువత నిర్లక్ష్యానికి గురవుతుందని వారిలో నైపుణ్యాలను మెరుగుపరిచి వారికి సరైన దిశానిర్దేశం చేస్తే ఏదైనా సాధించగలరని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్ర యువజన కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలని ఆ లేఖలో కోరారు రేవంత్ రెడ్డి ఏపీలో మూడు అసెంబ్లీ కమిటీలను స్పీకర్ తమ్మినేని సీతారాం నియమించారు అసెంబ్లీ కార్యదర్శి బాలకృష్ణమాచార్యులు ఈ మేరకు ఓ బులెటిన్ విడుదల చేశారు ప్రజాప్రతినిధుల కమిటీ అకౌంట్స్ చైర్మన్ గా పయ్యావుల కేశవ్ అంచనాల కమిటీ చైర్మన్ గా రాజన్న దొర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల కమిటీ చైర్మన్ గా చిర్ల జగ్గిరెడ్డిని నియమించారు ఆయా కమిటీలో చైర్మన్లతో పాటు పన్నెండు మంది సభ్యులుగా ఉన్నారు ఆ పన్నెండు మందిలో తొమ్మిది మంది ఎమ్మెల్యేలు ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు సభ్యులు ఈ మూడు కమిటీల్లో ఉభయ సభలకు చెందిన సభ్యులకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించారు ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కొత్త చీఫ్ గా ఆర్కేఎస్ భదౌరియాను నియమించారు ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ప్రస్తుతం ఎయిర్ ఫోర్స్ వైస్ చీఫ్ గా ఆయన ఉన్నారు ఈ నెల ముప్పైన వాయుసేన కొత్త చీఫ్ గా ఆయన బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు కాగా ప్రస్తుతం ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ గా ఉన్న బిఎస్ ధనోవా పదవి కాలం ఈ నెల ముప్పైతో ముగియనుంది అయితే అదే రోజున వైస్ చీఫ్ భదౌరియా పదవి కాలం కూడా ముగియనుంది కానీ ఆయన సర్వీస్ ను మూడేళ్లు పెంచుతూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుని కొత్త చీఫ్ గా నియమించింది హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికలో బీజేపీ పోటీ చేస్తుందని తెలంగాణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు లక్ష్మణ్ వెల్లడించారు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వెలువడిన తర్వాత తమ అభ్యర్థిని ప్రకటిస్తామని తెలిపారు ఈ సందర్భంగా సింగరేణి కార్మికుల బోనస్ గురించి ప్రస్తావించారు ముప్పై శాతం బోనస్ వస్తుందని కార్మికులు ఆశించారు కానీ ఇరవై శాతం మాత్రమే ఇచ్చిందని తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేశారు సింగరేణి ఆర్టీసీ విద్యుత్ సంస్థలను అప్పుల్లోకి నెట్టారని ఆరోపించారు సింగరేణికి చెందిన ఆసుపత్రిలో వైద్యులు అందుబాటులో లేరని కార్మికులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఆరోపించారు సింగరేణికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎనిమిది కోట్లు బకాయి పడిందని మరి కార్మికులకు బోనస్ డబ్బులు ఎలా చెల్లిస్తారు అప్పు చేస్తారా అని ప్రశ్నించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా బోటు ప్రమాద ఘటనపై మాజీ ఎంపీ హర్ష కుమార్ చేసిన ఆరోపణలను తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఎస్పీ నయీం హష్మి ఖండించారు ఆ బోటుకు అనుమతి నిమిత్తం కలెక్టర్ ఎస్పీలకు మంత్రి అవంతి శ్రీనివాస్ ఫోన్ చేసి ఒత్తిడి చేశారన్న ఆరోపణలపై ఆయన విచారణ ఇచ్చారు అవంతి శ్రీనివాస్ నుండి తనకు ఎటువంటి ఫోన్ కాల్ రాలేదని ఆ బోటును అనుమతించాలని ఎస్ఐపై తాను ఎలాంటి ఒత్తిడి చేయలేదని స్పష్టం చేశారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పాలక మండలిలో ఏడుగురిని ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా నియమించారు ఈ మేరకు ఏపీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది వైసీపీ ఎమ్మెల్యే భూమన కరుణాకర్ రెడ్డి గోవిందపురి రాకేశ్ సిన్హ ఏజే శేఖర్ కుపేందర్ రెడ్డి దుష్మంత్ కుమార్ దాస్ అమోల్ ఖాళీలను నియమించారు కాగా పాలక మండలి తీర్మానాలను ఆమోదించే సమయంలో వీరికి ఓటు హక్కు ఉండదని టీటీడీ సభ్యులతో సమానంగా వీరికి ప్రోటోకాల్ వర్తింపజేయనున్నట్లు ఉత్తర్వులో పేర్కొన్నారు గతేడాది జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో హుజూర్ నగర్ లో తమ అభ్యర్థి ఓడిపోవడానికి కారణం ట్రక్కు గుర్తేనని ఈసారి అక్కడ తమ గెలుపు ఖాయమని మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు హుజూర్ నగర్ లో త్వరలో జరగనున్న ఉప ఎన్నికలో పోటీ చేయబోయే అభ్యర్థిని ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ త్వరలో ప్రకటిస్తారని తెలిపారు అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో ఇష్టాగోష్ఠిగా మాట్లాడుతూ మంత్రి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు హుజూర్ నగర్ నియోజకవర్గంలో తాము దాడి చేసినట్లు ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదన్న మంత్రి పీసీసీ స్థాయి వ్యక్తి ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం ఎదుట ధర్నా చేయడం ఏంటని ప్రశ్నించారు చంద్రుని కక్షలో ఆర్బిటార్ సక్రమంగానే పనిచేస్తుందని గురువారం ఇస్రో ప్రకటించింది ఆర్బిటార్ లోని పేలోడర్ లో కూడా బాగానే పనిచేస్తున్నాయని స్పష్టం చేసింది అయినప్పటికీ విక్రమ్ ల్యాండర్ తో సంబంధాలు కలవకపోవడానికి గల కారణాలను నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నట్లు తెలిపింది ఈ నెల ఏడున చంద్రుడిపై ల్యాండ్ అవుతూ ఇస్రోతో విక్రమ్ ల్యాండర్ సంబంధాలు కోల్పోయింది అప్పటి నుండి దానితో సంబంధాల పునరుద్ధరణ కోసం ప్రయత్నాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి మరోపక్క ఈ నెల పదిహేడున నాసా లూనార్ ఆర్బిటార్ తీసిన చిత్రాల్లో విక్రమ్ కనిపించిందా లేదా అన్న దానిపై పరిశీలన జరుగుతున్నట్లు ఇస్రో పేర్కొంది అధికారులు తమ భూమిని అక్రమంగా స్వాధీనం చేసుకున్నారని ఆరోపిస్తూ ఏపీ ప్రణాళిక సంఘం మాజీ ఉపాధ్యక్షుడు కుటుంబరావు ఆయన కుటుంబ సభ్యులు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు కృష్ణా జిల్లా మాచవరం పరిధిలోని ఐదు పాయింట్ పది ఎకరాల భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నారని వారు తమ పిటిషన్ లో పేర్కొన్నారు దీనిపై గురువారం హైకోర్టులో వాదనలు జరిగాయి పిటిషనర్ తరఫున దొమ్మలపాటి శ్రీనివాస్ ప్రభుత్వం తరఫున అదనపు అడ్వకేట్ జనరల్ పొన్నవలు సుధాకర్ రెడ్డి వాదనలు వినిపించారు పిటిషనర్ తరపు న్యాయవాది శ్రీనివాస్ తొలుత తన వాదనలు వినిపిస్తూ కుటుంబరావు కుటుంబ సభ్యులు మిగులు భూమి కలిగిన వారు కాదని రెండు వేల పదిహేడులో హైకోర్టు డివిజన్ బెంచ్ ఎదుట అధికారులు కౌంటర్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారని గుర్తు చేశారు ఇప్పుడేమో మిగులు భూమి అని చెబుతున్నారని అన్నారు దీంతో ప్రభుత్వం తరపున న్యాయవాది సుధాకర్ రెడ్డి తన వాదనలు వినిపిస్తూ కుట